ምግብ ከበለው ሁለት ጋውኛል የምግብ ፍላጎት ለማጥፋትና እንዳይረበኝ እንዲሁም ጉሮሲን ሲደብድብኝ እንዳያመን ማስቲስ ግዴታ ማሰብ አለብኝ ስሚ ዮሐንስ በላቺ ባል 14 ተመቴ ነው ወደ ጉዳኔ ወጥቶት ባለፈው አመት የስምንት ያክል ተማሪ ያለው መጥፉ ጓደኞች ተዋቂ ስልቆት አጀመሩ በትንሹ የጀመርኩ ስልቆት የቤት እቃ ሳይቀር እየሰራኩ ሳሽግር አባቴ ከቤት አባረሪ ከዛ ወደ ጉዳኔ ወጥቶ እዚ ጉዳና ላይ ያለን መልኩ ነገር ይለ ስልቆት ሲጋራ ጫት በተይ ደግሞ ማስቲሽ ካውሉም ግን የማስቲሹሽ ገባር ነው ምክንያቱም ምግብ ያምረህም ጉልተኛ ሲደብደብ ያምነህ ስናፍ ሲደም ደግሞ ይሞቃል ኮዳና ላይ የሚያስጠላው ነገር ልብሳችንን አይተው በጣም ይጠየፉናል በልብሳችን መኪናቸው ለነጻዳ ስንል መኪናን አቆሽሽ ቀብለው ይደብደቡናል እኛን እንደ ሳይቆሩን ከኛ ይልቅ ለመኪናቸው ነው የሚያስቡት እኔ እንኳን እግዚአብሔር ይስጠው አንዱ ትላንት ይሄን ይለበስኩትን ቸርት ሱሪና ጫማ ሰጥቱኝ የቤት ልጅ አስመስለኛል የማስቲሹሽ ከባርነቱ ስትስበው ምንም አይመስልም ግን ቀስ ይያለ አምሮ ወደ ነዘዋል ሙቀት ይሰማል ከዛ ቀስ ይያል ይገልላል ባለፈው ወር ራሱ ሁለት በጣም ወዳጅ ጓደኞች ሞቷል ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም ክፍቲን ከተቀመቀበት የሆኑ ድርጅት ሰዎች መጥተው ካናገሪን በኋላ ይህን መተውስ እንዳቆም እንደሚረዱ ከአባቴ ጋር እንደሚያስታርቁኝና ትምርቴን እንደጋጥም እንደሚረዱ ቃል ገብተውልኛል ወደ ድርጅታቸው ወስደውኛል ደም እንዳያችሁት እንደ ዮሐንስ ያሉ ህፃናት በአብዛኛው በጎዳና ላይ ይገኛሉ። ባሁን ሰዓት በከተማችን ባለው ኔታ ጎዳና ላይ የሚገኙ ህፃናት የማስቲስ ሱሰኞች እንዲሁም የተለያዩ ሱሶች ተጠቃሚ ሆነዋል። እነዚህ ልጆች ወገኖቻችን ናቸው ግን በመክንያት እንደወጡ አናውቅም የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ይሄ የማሐበረሰባችንን ትልቅ ችግር ውስጥ መሆናቸውን የሚያሳይ ጉዳይ ነው በየከተማው እናየው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ከዛ ቦታ ወደዛ ቦታ ለምን ተጋለጡ? ያንን ነገር ለምን እንደና የሚጠቀሙት? አንዳንዶቹ ለማናገር እንደሞከር ነው ያንን የሚጠቀሙት በፖሊስ ለሚደርስባቸው እንድብዳባ ለመከላከል ራህብን ለመከላከል እዛ ያለውን ችግሮች ሁሉ ለመቋቋም ነው ያንን የሚያደርጉት እያንዳንዳቸው ከእያንዳንዳቸው ጀርባ ደግሞ የተለያየ ታሪክ አለ ስለዚህ ለዚ ደሞ ሁላችንም ይመለከተናል የነሱን ከዛ ህይወት ለማውጣት እነዚህ ህፃናት ወደፊት ሚደርሱበት አይታወቅም ስለዚህ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ለነሱ የተለያየ ድጋፍ ማድረግ አለበት በሁሉም ዘርፍ ያለ ሰው የነሱ የወጡበት ምክንያት ምንድነው ምን ማድረግ አለብን እነሱን ከእት እንታደጋቸው ማለት አለብን ይሄንን ያስባለን ምንድነው በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች በዚህ ሱስ ምክንያት ብዙ ልጆች እያለቁ ይገኛሉ የሞቱ ይገኛሉ ለተለያየ በሽታ እየተጋለጡ ይገኛሉ ሁለተኛም ደግሞ በተለያየ ወንጀል ላይ የታሰማሩ ለማሐበረሰቡ ራስንታት የሆኑ ነው ልጆች ማሐበረሰብን መጥቀም ለተለያየ ደረጃ መدرس ይገባቸው መልሰው የማሐበረሰቡ ጉዳት የሆኑ ነው ያሉት መልሰው ማድራት መች የሆኑ ነው ያሉት እርስበርስ የ 
መደፈር ልጆችን የማጥቃት ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዴት ነው ከስር መሰረቱ ምናቆመው ሌላው ነገር ደግሞ ማንኛውም ልጅ 18 አመት እስካልሞላው ድረስ የመማር መብት የመኖር መብት አለው ስለዚህ እነዚህ ልጆች የመኖር እና የመማር መብታቸውን ትምህርት የማግኘት መብታቸውን ከወላጅ ጋር የመኖር መብታቸውን ካሳዳጊ ጋር የመኖር መብታቸውን እየገፈፈን ነው ያለፈናቸው ስንሄድ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ማንንም ያለ ወላጅ ያለ ሳዳጊ አልተፈጠረም ስለዚህ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ምንታደጋቸው ምን አይነት መፍትሄ ነው ምናደርገው ምንላ ማንኛው ማህበረሰብ ማሰብ ይኖርበታል እኔ እዚህ ልጅ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እዛ ጎዳና ላይ ስንኖር ለምን እና ያገኘነው በዱርዩች ይቀሙናል ደብድቦም በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያረጉን አሁን ካባቲ ጋር ታርቂ እዛ አስከምመለስ ድረስ በጣም ነው ይጓጓት ወደ አባቲ ቢስ መለስ በጣም ፈርጭ ነበር ምክንያቱም የበፊቱን ተፋቲና አስተዋጽኦ የሚደፈድ ወይ መስሉ ይነበር ግን የድርጅቶች ሰዎች መቀየሬ ሲነግሩት ትንሽ ከተቆጣ በኋላ ወዲያው ይቅርት አደረገል አባቲ ጋር ታሪቂ ወደ ቤት ከተመለሰ ስድስት ጥሩ ነው ደሙ ያለብኝ ሱስ በሙላ ቁሜ ወደ ድሮ ህይወት ተመድሺ ቆድኞቹ ጋር በሰላም መጪ ጀምረ ስለዚህ ባዲሷ መደሙ የናፍቀኝን ትምርቴን ይቀጥላል የጎዳናን ህይወት ለማንም ልጅ አይደለም